안녕하세요 꿈마입니다 밖에 아무것도 놓여있지 않은 깔끔한 주방 원하시나요? 깔끔한 주방은 주부에게도 가족들에게도 힐링을 주는 효과가 있더라고요 물건이 다 어디에 있는지 궁금하시죠? 오늘은 깔끔한 주방 만드는 방법과 수납 팁에 대해 이야기해 보려고 합니다 그럼 시작해 볼게요 끝까지 시청해 주세요 깔끔한 주방을 위해서는 수납 공간이 무지 넓거나 물건이 적어야 합니다. 수납 공간이 넓다 해도 물건이 많으면 어디다 뒀는지 잊어버리는 등 관리가 힘드니 꼭 필요한 물건만 소유하는 편이 좋겠죠? 사용하지 않지만 자리를 지키고 있는 주방용품 많지 않나요? 오래되었거나 망가진 것 혹은 1년 이상 사용하지 않았다면 비워보세요. 한 방에 정리 끝 이라는 말 믿으시나요? 가능하다면 그건 매직이겠죠? 살면서 살림이 늘기도 하고 교체할 것도 생기니 꾸준한 정리가 필요해요. 올 초에 싱크대 정리하고 7개월 만에 정리하는데 비워야 할 물건들이 보이네요. 갖고 있는 물건이 워낙 많아서 그동안 많이 비우고 구입도 하지 않았는데 여전히 물건이 많다 싶어요. 4인 가족이라 아무래도 2인 가족이나 1인 가족보다는 살림이 적을 순 없겠죠? 살림 늘어나는 게 싫어서 수납용품 별도로 구매하지 않고 재활용품 활용해 수납하고 있어요. 돈 주고 구입한 물건은 버리기 아까워 모아두게 되지만 재활용품은 분리배출로 쉽게 버릴 수 있으니 살림이 늘어나지 않아 좋아요. 언젠가 사용한다고 필요 이상의 재활용품을 쟁여두면 공간만 차지하고 지저분해지니 불필요한 재활용품은 비워주세요. 2년 넘게 사용하던 우유팩 정리함을 비우고 조미료통도 정리했어요. 사용빈도가 높은 것을 앞에다 두면 많이 불편하지 않더라고요. 포장용기는 공간을 많이 차지해서 내용물만 꺼내 수납했어요. 우유통 손잡이를 잘라 글루건으로 붙여 사용하면 훌륭한 수납도구가 됩니다. 아직도 비울 게 많아 보이는 공간입니다. 물건을 소비해야 짐이 줄어드는 공간이라 부지런히 소비해야겠어요. 딱 필요한 것을 필요한 만큼만 구매하면 공간을 넓게 사용할 수 있겠죠? 정리하면서 반성도 하게 되네요. 바깥에 물건을 두지 않으려면 싱크대 공간을 효율적으로 활용해야겠죠? 하부장을 효율적으로 활용하기 위해 압축봉으로 공간을 나누었어요. 아래는 무거운 것을 수납하고 압축봉 위에는 가벼운 물건 수납하면 흘러내리거나 하지 않더라고요. 2년째 잘 사용하고 있습니다. 싱크대 도어나 벽면을 수납 공간으로 활용해 보세요. 여러 가지 주렁주렁 걸어 놓는 것은 지저분해 보이지만 잘 활용하면 깔끔하게 수납할 수 있어요. 불필요한 물건 스캔하고 수시로 비우는 습관 들이면 물건이 쌓이지 않고 수납 공간도 확보할 수 있어 좋아요. 사용 빈도 높은 서랍이라 잡동산이 가득한 공간입니다. 우유통이나 쇼핑백 등 재활용품을 활용해서 구획을 나누고 종류별로 수납하면 물건 찾기 쉬워요. 여기저기서 받은 행주가 한가득이네요. 행주도 정기적으로 교체해야 하니 이참에 헌 행주 버려야겠어요. 정리를 하면 재고 파악이 되니 불필요한 구매를 막을 수 있어 좋아요. 우유통에 비닐 수납하면 좋아요. 
예쁘게 접을 필요도 없고 생각보다 많이 수납할 수 있어요. 가끔 우유통 자르는 방법 문의 주시는데 먼저 칼집 한번 내고 가위로 잘라내면 안전하고 반듯하게 자를 수 있어요. 정리할 거 없어 보였는데 생각보다 많이 비워냈네요. 아무것도 놓여있지 않은 깔끔한 주방 만들기 위해서는 일단 물건이 적어야 해요. 살아가면서 살림이 늘어가니 정기적으로 정리하며 비우면 좋겠죠? 정리를 통해 여유 공간을 만들어 두고 사용 후 바로바로 바로 넣어두는 습관을 들이면 깔끔한 주방을 유지할 수 있어요. 깔끔한 주방 만들기 위해 가장 중요한 건 살림을 사랑하고 긍정적인 마음가짐이 아닐까 싶어요. 지쳐 있거나 마음에 병이 있으면 만사가 귀찮거든요. 그러니 살림하는 여러분 자신을 먼저 돌보세요. 오늘의 영상은 여기까지입니다. 끝까지 시청해주셔서 감사합니다.